ஓம் ஸ்ரீ மகா கணபதி துணை நித்தம் நித்தம் நினைவில் இருக்கவும் நெஞ்சில் என்ன யாவும் பறிக்கவும் கற்றவத்தை மறவாதிருக்கவும் ஓம் ஸ்ரீ கந்தனை எம்மை காத்தருவாயே குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் சித்தி சிவா சோதரத்தின் எஸ் தங்கவியல் கவுண்டர் வழங்கும் விலங்கு வருஷம் மார்கழி மாதம் முப்பதாம் தேதி இரவு ஏழு மணி நாற்பத்தொம்பது நிமிஷத்திலிருந்து உத்தராயண காலம் ஆரம்பமாகிறது சூரிய பகவான் மகர ராசிக்கு பிரவேசிக்கிறார் அதனுடைய பலன் வந்து லக்னத்துக்கு மட்டும் ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கு வந்து பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இருந்து அதே மாதிரி வந்து அடுத்த வருஷம் அந்த சூரிய பகவான் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகணுன்ற வரைக்கும் ஒவ்வொரு லக்கணத்திற்கு நன்மை தீமை என்பதை பற்றி ரத்தின சுருக்கமாக உங்கள் அனைவருக்கும் பயிரிடுறேன் நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கங்க சித்தி சிவா ஜோதிடரின் எஸ் தங்கவியல் கவுண்டர் வழங்கும் அதாவது வந்து ல பன்னிரெண்டு லக்கணத்துக்கு ஒரு வருட பலன்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது வந்து உங்கள் லக்கணத்திலிருந்து எத்தனையாவது லக்கணமாக வருது அதுக்கு தகுந்த பலன் அதுக்கு கடிதம் இருக்கிறது முன்னோர்கள் அதை எப்போவோ சொல்லிவிட்டு போய்ட்டார்கள் சூரிய பகவான் மகர ராசியை பெயர்ச்சியாகின்ற நேரத்திலே அமையக்கூடிய லக்கணத்தின் பலன்கள் இப்பொழுது பேசுகிறேன் வணக்கம் அதாவது மேச லக்கணக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் வேக அசௌக்கியம் என்று வருகிறது அப்போ உடம்பு கொஞ்சம் நீங்கள் பக்குவமாக பார்த்துங்க அதே மாதிரி வந்து ராமேஸ்வரம் போய் ஒரு தடவை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அந்த பாதிப்பெல்லாம் வராது நீங்கள் எந்த ராசியில் பிறந்திருந்தாலும் சரி அடுத்தபடியாக ரிசர்வ் லக்கணத்துக்கு ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது திருப்பதி ஒரு தடவை போயிட்டு வந்துருங்க உங்களுக்கு எல்லா இதுவும் வாழ்கள எல்லா நலனும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து மிதுன லக்கணம் சுகக்குறைவு பழனி ஒரு தடவை போயிட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து மிதுன லக்கணத்துக்கு கொஞ்சம் சுகக்குறைவுன்னு இருக்குது இருந்தாலே நீங்கள் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த சுகக்குறைவெல்லாம் கடவுள் புண்ணியத்தில் சரியாகி நல்லாயிருக்கும் அடுத்தபடியாக கடக லக்கணத்துக்கு லாபம் அதுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கோயிலுக்கு போகாதிருக்க வேண்டாம் கோஷார அமைப்புகள் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புகள் வரும்போது அந்த தொந்தரவெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ராமேஸ்வரம் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அப்போ வந்து கடக லக்கணம் ஆனால் நீர் ராசி அந்த மாதிரி ஒரு நதி கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா நலனும் கிடைக்கும் ராமர்புராவினுடைய லக்கணம் ராமர்புரா அது அங்கே போய் அந்த ராமேஸ்வரங்கிற என்ற பகவானை தான் தரிசித்து வந்தால் கடக லக்கணத்துக்காரருக்கு நன்மை ஏற்படும் அதே மாதிரி வந்து சிம்ம லக்கணம் சிம்ம லக்கணத்துக்கு வந்து இந்த வருடம் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது அப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்ரீ வாஞ்சின்னு சென்று உங்கள் என்ன வயது இருக்கிறதோ அந்த வயதுக்கு தகுந்த தீபம் போட்டு அந்த வாஞ்சியத்தில் இருக்கக்கூடிய மகாசாமியை வழிபட்டு வந்தீர்களானால் உங்களுக்கு தொல்லைகள் அகலும் குடும்ப அபிவிருத்தி கிடைக்கும் உடம்பு தொல்லை நீங்கும் ஆகவே சிம்ம லக்கணத்துக்கு கொஞ்சம் மத்தியமாக இருக்கிறது இந்த கணிதப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் போய் இதை செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது ஸ்ரீ வாஞ்சியத்துக்கு கண்ணி லக்கணத்துக்கு பரவாயில்ல இருந்தாலும் திருக்கழுக்குன்ற கோயில் போய் ஒரு தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலும் அதிக நன்மை கிடைக்கும் அதாவது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது கோட்சார் அமைப்பு ரெண்டாவது வேதை விபரீத வேதை இப்படியெல்லாம் வரும் அது எல்லாம் வராமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த சாமி போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் லக்கண அமைப்பு படி உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி வந்து துலா லக்கணக்காரருக்கு சுகக்குறைவு அப்போ துலா லக்கணக்காரர்கள் வந்து சுகக்குறைவாக இருக்கிறதுனால திருத்தணி முருகனுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு காணிக்கையை கட்டி வச்சுட்டு திருத்தணி முருகனை பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மாதத்தில் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாதிப்பெல்லாம் வராது அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது விருச்சிக லக்கணம் விருச்சிக லக்கணக்காரருக்கு நல்லா இருக்குது தவறு கிடையாது காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரேஸ்வரி பற்றி தொழுதுட்டு வந்தீங்கன்னா உன்னாவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆகக்கூடிய காரியங்களில் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருந்தது அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் சீக்கிரம் நல்லபடியாக நடக்கும் விருச்சிக லக்கணத்துக்கு ஆரோக்கியம் அதிகம் உண்டு அதே மாதிரி தனுசு லக்கணத்துக்கு வந்து தேக அசௌக்கியம்னு வருது அந்த கணக்கப்படி அப்போ வந்து தனுசு லக்கணக்காரர்கள் வந்து மயிலாடுதுறையில் இருக்கக்கூடிய கோயிலுக்கு போய் ஒரு தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து தேக அசௌக்கியம் எல்லாம் தீந்து நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு கணக்கு கோச்சார அமைப்பு படி இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த கோயிலுக்கு உங்களுக்கு எப்போ சௌகரியமோ ஒரு வருடம் முடியவதற்குள் சென்று வந்தீர்களானால் போன பலனே கைமேல் பலன் கிடைக்கும் அடுத்தபடியாக மகர லக்கணக்காரருக்கு வந்து சிதம்பரம் சென்று வந்தால் தான் கொஞ்சம் கவலையாக தான் இருக்குது மகர லக்கணக்காரருக்கு அதாவது வந்து இந்த கணிதப்படி முன் முன்னோர்கள் பெரியோர்கள் சொல்லி வைத்த கணிதப்படி இந்த கணிதம் அந்த மாதிரி லக்கணத்துக்கு மட்ட
அந்த பெருமாளை சிவபெருமானை அம்பாளை நல்ல தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தால் உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் தீஞ்சு நல்லது நடக்கும் அதே மாதிரி வந்து எடுத்து வச்சு கும்பலக்கணக்காரருக்கு செலவு அதிகமாக வரும் தேவிப்பட்டனம் போயிட்டு வாங்க தேவிப்பட்டனம் போய் ஒரு தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க தேவிப்பட்டனம் போய் ஒரு தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அந்த நமக்கு இருக்க தேவையில்லை வழிபட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த செலவெல்லாம் குறைஞ்ச நன்மைகள் நடக்கும் என்று கூறப்படுகிறது மீன் லக்கணத்துக்காரருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் போய்ட்டு வரணும் அந்த வைத்தீஸ்வரன் கோயில் போய்ட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து ஏதாவது சின்ன சின்ன தடங்கல்கள் போக்குவரத்து இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் ஆகவே இந்த பலன் விளம்பி வருடம் மார்கழி மாதம் முப்பதாம் தேதி திங்கட்கிழமை இரவு ஏழு மணி நாற்பத்தொம்பது நிமிஷத்திலிருந்து பதினாலு ஒன்று அன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது வந்து போகி பண்டிகை அன்றைக்கி நைட்டு இருந்து அடுத்த வருஷம் அது தேதி இன்னொரு தடவை அறிவிக்கிறேன் அந்த தேதி முடியும் வரை அதாவது வந்து பொதுவான கருத்து இந்த விளம்பி மார்கழி முப்பதுலேருந்து அடுத்த மார்கழி முப்பது வரைக்கும் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் கணக்கு வச்சுக்கோங்களேன் ஆகவே அன்புடைய வணக்கம் அனைவரும் பல்லாண்டு 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 வா வாழ வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு நன்றி வணக்கம் சித்தி சிவா ஜோதிடர் எஸ் தங்கவேல் கவுண்டர் நன்றி 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 எனது குருவுக்கு சமர்ப்பணம் எனது பெற்றோருக்கு சமர்ப்பணம் குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் ஓம் ஸ்ரீ மகா பிரிவா சரணம் சரணம் வளமுடன் வாழ்க குட் லக்